、当時の古川さんは、一番何が大変だったり、辛かったりしましたかえっと、私が当時大変だったのは、あの、お家に帰れなかったので、今までと全然違う環境で、毎日生活しないといけないっていうのが、まあ、結構きつかったなっていうふうに覚えてます。あとは、まあ、一番辛いなって思ったのは、あの、震災の、震災で、ちょうど2日前に遊んだ友達が1人亡くなっちゃったんですね。で、その子がやっぱ亡くなったっていうのが分かったのが6月ぐらいだったんですけど、それまでの間ずっと生きてるかもしれない、どこかで生きてるかもしれないってもう思い続けて3ヶ月ぐらい過ごして、でもやっぱり亡くなっててっていうことがあったのが、何よりも辛いことだなっていうふうに思ってます。まあだから、そのことも辛いですし、あとはやっぱ日々の生活がバラバラになっちゃって、私たち家族、あの、一緒に住む場所が小さかったので、あの、ちょっと別々で住んでたんですね。当たり前のように家族毎日一緒におはようとか言って過ごしてたのが、あの、当たり前じゃなくなるっていうのが一番大変だったなって思ってます。避難所にはどのぐらいいらっしゃったんですかはい、避難所には、その日、逃げて、一晩、一晩その避難所で過ごしてあの火事がすごいひどくてその場所も火事が来るかもしれないっていうことがあったのでまた違う場所にその日の夜夜中に違う避難所に移動して3日目の昼間あたりにお父さんが探しに来てくれて一緒に。おばあさん家まで歩いて逃げたっていう感じです。高校生の今の私に、こう、これをやっといたらいいなとか思うことありますかそうですね。あの、本当好きなこととか、頑張りたいなって思っていることは、まあ、日々全力で取り組んでほしいなっていうのが一番です。あの、いつか来るとか、いつになるかわかんないからとか、そういう思いじゃなくて、本当にそれが明日になるかもしれない。今これを頑張りたいなっていうことがあったら、あの、全力で取り組んでほしいなって思ってますし、あとは家族とか友達とか、あの、感謝したいなとか、いつもありがとうとか、言えるときにきちんと伝えてほしいなって思ってます。はい、私が大前さんに聞きたいなと思ったのは、あの、今回のその、このイベント、この企画っていうのに参加しようと思ったのは、どういった理由からなのかなっていうふうに伺えればと思います。はい。と、他人の先生からこの話を聞いたときに、一人でも多くの人に、私の体験を聞いていただいて、震災の怖さだったりとか、もっと普段の生活からどういったことができるのかっていうことを、もっと多くの人に考えてもらいたいなっていう、そういう機会になればいいなと思って、この企画に参加しようって思いました。ありがとうございます。なんか、私もそういう話聞けて、あ、ちゃんと考えて、経験を次に生かそうとされてるんだなと思って、なんかすごいなって<笑>、ごめんなさい、単純なすごいなしか言えないんですけど、すごいなっていうふうに思いました。ちなみに、大森さんは当時のその3月11日の震災については、あの、まあ、今も、今でもいいんですけど、なんかどういうふうに思っていらっしゃいましたかはい。当時は、まだ小さかったっていうこともあって、とにかく怖いとか不安とかそういう感情がすごい大きかったんですけどそれがあったからこそ今高校生になって頑張ってる頑張っていた部活動とか勉強とかも今の自分をすごい作ってくれたなって思いますありがとうございますちなみにじゃあ大森さんが今好きなこととか頑張りたいことはどういったことですかはい
今まではすごいバスケ中心の生活をしてきてっていう感じだったんですけど今後はあのこの震災の経験をしてもっと人を助ける仕事をしたいと思っての勉強を頑張って人の支えになれる看護師になりたいなって思っていますありがとうございます私の母親も元看護師をやっていてあのやはり避難所とかそういった方々のサポートとかっていうのはあのそう看護とか介護とかされてる方々の力は本当に大きいんだなっていうふうに思っているのであの勉強ね難しかったりとかなかなかうまく進まないとかできないことがあるかなって思うんですけどあのぜひ頑張ってほしいなって思います。はい、で今日古川さんとこのお話ができてあの当時の状況もすごい振り返って。思い出すことができて改めてあの辛かったこととかそれをどう生かしていけばいいのかっていうことを考え直すことができ,できたっていうのと古川さんが言っていた普段からあの思っていることを口にしていくことが大切っていうことがすごい心に響いて貴重なお話聞くことができてありがとうございましたあの改めて辛かったなとかこうしとけばよかったなっていうのを振り返るきっかけにもなってやっぱり日々仕事とかで忙しいとつい忘れちゃったりとか周囲の方々への感謝をおろそかにしてしまうなっていうことが本当に日々の生活の中でもっともっと忘れないようにしていきたいなっていうのは自分に対しては思いましたし本当に大森さんのお話を聞けて改めてあの宮城の石巻の子供たちはみんな強いんだなって思いました今日は本当にありがとうございましたありがとうございました<笑>